बैठ पड़ता रे पद रोषगाड़ा वो इतना अवन असले नी प्रॉब्लम एदोलारा इपड़को चूड़ फ्रेंड तो अर्थमी कदा 
अंदाक <laughs> उरा बाबूरा वेंकी मन कॉलेज इंतजार राउंड इस दमा रेंडे लगा मन इकड़े का चदू तो ना कोटे का राउंड इस राउंड में इंट्रा लॉ पला चाला पनंदे रे 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 आपा मुको हेलो नाज फीज कटे चुनाव దీని ముట్టుకుంటాను లేదంటే దీని ముట్టుకుంటాను రే నా మాట విను లేకపోతే దీని రే హే ఉండు ఉండు నీ వల్ల ఎక్కడ పడింది వెంకి సారీ రా నువ్వు చేసిన నిర్వహణ చాలు లేచి రా 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 जोनचलूता 
ప్రేమ బలం ముందు ఏ శక్తి నిలబడలేదురా ఏటే రామా వదులమ్మా వదులమంటుంటే వదులమ్మా భయపడకు నేనంత ధైర్యంగా ఉన్నాను చూడు ఏం లేదు రామ్మ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను వెళ్ళి చూసి వస్తాను నేను చెప్పాను కదా ఏం జాగ్రత్తరా చీకట్లో ఇంకెవరింట్లోనైనా దూకేస్తావేమో నేనా గుడ్ల గుబ్బు కన్నా నా కళ్ళు చాలా షార్ప్ ఫ్రెండ్ చూసావా హయ్యా గారు వస్తున్నారని తెలిసి ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎంత గ్రాండ్గా వెల్కమ్ చెప్తున్నారు ఊళ్ళోకి నక్కలో ఎలుగుబంట్లో వస్తే ఇలాగే బాంబులు పేల్చి తరిమేస్తారు ఎందుకైనా మంచిది నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు రే ప్రేమ అనేది అయ్యా బాబు రోమియో ఇక బయలుదేరు
తీసుకురండి జాగ్రత్తగా పడుకోబెట్టండి గురువయ్యా ఆ అరికాలు వేడెక్కేదాకా బాగా రుద్దు ఏంటయ్యా ఎలా ఉన్నాడు గాయం బాగా లోతుగా దిగింది ఇప్పుడు అప్పుడే ఏం చెప్పలేం బతుకుతాడా స్పృహలో ఉన్నాడా ఏ నిమిషంలో అయినా తప్పచ్చు మాట్లాడొచ్చా ప్రయత్నించి చూడండి అయ్యా రే జగ్గు రే జగ్గు నిన్నేరా వింటున్నావా దాన్ని చూసావంటరా ఎలా ఉంది అది కాళీ అయ్యగారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇక్కడేమవద్దు అక్కడికి వచ్చేయండి అలాగే అయ్యారు చూడడం కోసమే కొండలు కోనలు దాటొచ్చాను అబద్ధాలు చెప్పకు నేను నిజమే చెప్తున్నాను నేను కోనలు అన్నది జొన్న చేయలు కొండలు అన్నది మీ ఊరు చుట్టూ కట్టారే పెద్దదిగా ఒక ప్రహరీ గోడ వాటి గురించి అన్నాను మా ఇల్లు ఎలా కనుక్కున్నావు ఈ పువ్వులు అడిగాను ఈ ఊరు ప్రెసిడెంట్ అమ్మాయి కదా వాళ్ళ ఇల్లు ఈ ఊర్లో అన్నిటికన్నా పెద్ద ఇలాని ఇవి నాతో చెప్పాయి నారు ఎలా కనుక్కున్నావు రోమియో జూలియట్ కాలం నుంచే హీరోయిన్ రోము మేడం మీదే ఉంటుంది మాటలు బాగా నేర్చా అవును నువ్వు సెలవులకి ఊరికి వెళ్ళా నువ్వేగా అన్నావు నిన్ను చూడకుండా నేను ఉండలేను అని ఇకపై నేను చూడడం కోసం అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాను నిజంగా వస్తావా ఇలాగే పోతా ఉంటే ఏదో ఒక రోజున మన ఊరి జనం అంతా ఆ అంబులి కడుపులోకి చేరిపోతాం అందుకు నన్నేం చేయమంటారయ్యా మనం ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినా దొరకటం లేదు అది నేనేమైనా రావున్నా బాణ వేసి దాన్ని చంపడానికి జొన్న చేలలో నుంచి రావద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పేది కోట్లాగా ప్రహరీ కూడా ఎందుకు అవి కట్టించిందే ఎలాంటి అనర్థం జరగకూడదనేగా వినకపోతే నేనేం చేయను వాడిని దెబ్బతీసి వాడి కూతురు లాక్కెళ్ళింది మనమేనా ఈ జాగ్రత్తగా ఉండాలి కుదరదు 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 ఐ లవ్ యూ చెప్పి ఇంకా ఒక్క రోజు కూడా పూర్తి కాలేదు అప్పుడే ముద్దెమ్మని అడగడం చాలా దారుణం కదూ సరే నేను వెళ్ళి అరవై రోజుల తర్వాత వస్తాను వెళ్ళకు ప్లీజ్ ఇకనైనా ఎవరో జొన్న చేల పక్కకి వెళ్ళొద్దని దండోర వేయించండి ఏంటి రే ఖాళీ అందరిలాగా వాడు చచ్చాడంటే ఎప్పుట్లాగే ఎవరు తెలియకుండా దహనం చేసేసాయి ఊళ్ళో ఎవరు నాడు గురించి అడిగితే బతుకు దేవరు కోసం ఎటో వెళ్ళిపోయాడని చెప్పు నిజం చెప్పనా నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో చెప్పడానికే వచ్చాను అది ఉదయమే చెప్పావుగా అది మాటలో చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు ఇంట్లో అందరు మంచి నిద్రలో ఉన్నారు అవును కదా సరే ఉపం చేస్తాను నీకు మాత్రమే వినిపించేలా ఊద్దాను
ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది సూపర్ గా ఉందా మరి ఇదిగో ఇప్పుడు నువ్వు పోదు నాకు ఊదిన రాదే సరే నేను నేర్పిస్తాను బిడ్డ లాక్పోయిందంట అయ్యో తర్వాత ఈడికి కూడా నోటి నుంచి చెవి దాకా గాయమైంది ఆ గాయం చూస్తుంటే దాని ఒకరు ఇంకా తగ్గినట్లేదు సరే వదిలేవే అది ఊరికి శాపమే అవును ప్రేమ వద నిద్రపోయిందా సరే దీని గురించి అమ్మాయి దగ్గర ఏం మాట్లాడుకో నువ్వు పరిగెత్తుకు రావడం చూసి నిన్న ఊళ్ళో వాళ్ళు తరుంకొస్తున్నారేమో అనుకున్నాను సరే నిన్నేదో తరుంకొచ్చిందన్నావే చూడ్డానికి అది ఎలా ఉంది చూడలేదు కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం కరెక్ట్గా తెలుసుకున్నాను నేను గనక దాన్ని చూసుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడి నీతో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని కాదు ఏంట్రా ఏనైనా చూసావా లేదా ఊరే వెంకటేష్ రీ ఏంట్రా దొన్నచాలలో చెప్తున్నారు ఎన్నిసార్లు చెప్పుంటాను దొన్నచాలలోకి వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు అని మాకేం కాలేదు నాన్న నువ్వే అనవసరంగా అరుస్తున్నావు అసలు ఆ చేలల్లో ఏముంది చేలలో బూచాడున్నాడు అదే రా అంబులి అదొక మృగంరా చేలల్లోనా అర్థం కాలేదే అవునరా అంబులి అనేది ఒక పల్లెటూరు ఆవిడికి పుట్టిన క్రోర మృగం రా ఏంటి ఒక ఆడ మనిషికి మృగం పుట్టిందా అవును ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం మన కాలేజీకి వెనకాల ఉన్న ఏటికి పడమటి వైపున వనస్థలిపురం అనే ఒక ఊరు ఉండేది వనస్థలిపురం అది ఇప్పుడు ఉందిగా ఇప్పుడు ఉన్నది పుష్పవనపురం వనస్థలిపురంలో సగం వనస్థలిపురంలో 
పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఒకరోజు సూర్యగ్రహణం పట్టింది ఆ గ్రహణం రోజున ఎవరూ ఇల్లు వదిలి బయటకు రాకూడదని అందరికీ చెప్పారు అప్పుడు ముత్యాలు అనే ఒక గర్భిణి స్త్రీ బయటకు వచ్చిందట ఆ తర్వాత ఆవిడకు పుట్టిన బిడ్డ ఒక మృగంలా ఉండేదట పుట్టిన వెంటనే ఆ బిడ్డ పురుడు పోసిన మంత్రసాన్ని పేక కురికి చంపబోయిందట అది చూసి భయపడిన గ్రామస్తులందరూ ఆ తల్లి బిడ్డలిద్దరినీ ఆ ఇంట్లోనే ఉంచి తాళం వేసేశారట బయట ఉన్నవాళ్ళు ఆ బిడ్డను చంపేయమని ఆమెను ప్రాధాయపడ్డారట కానీ ఆ తల్లి ఆ బిడ్డను ఇంటి వెనక వైపు నుంచి తప్పించేసిందట అలాంటి బిడ్డను కన్నందుకు ఆ తల్లి అవమానంతో ఉరేసుకుని చనిపోయిందట ముందు ఆ బిడ్డని పూచాడు అని పిలిచిన తరువాత అమ్ములి అనే పేరు స్థిరపడిపోయింది ఆ తర్వాత అది క్రోర మృగంగా మారి ఎన్నో మేకల్ని పశువుల్ని అంతెందుకు ఒంటరిగా కనిపించే మనుషుల్ని కూడా వేటాడి చంపేసింది దాని అకృత్యాలను తట్టుకోలేక ఆ వనస్థలి పొర ప్రజలు ఏటి అవతల వేరే ఊరిని ఏర్పరుచుకున్నారు దాని పేరే పుష్పవనపురం ఈ కథ నువ్వు నమ్ముతున్నావా ఇది కథ కదరా నాయన ఎందుకు నాన్న తాగి తాగి ఓళ్ళు హోరం చేసుకుంటావని అడుగుతూ ఉంటావే నేను ఇలా తాగడానికి కారణం ఆ అంబులేరా ఆ అంబులకి నువ్వు తాగడానికి ఏంటి నాన్న సంబంధం అయ్యం రా నువ్వు ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు నాతో పాటు పనిచేసే ఒక అతన్ని ఆ అంబులి చంపేసి ఈడ్చుకు వెళ్ళడం నేను కళ్ళారా చూసానరా ఆ సంఘటన ఇంకా నా కళ్ళ ముందే మెదులుతోందిరా ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే అని మూటములే సదుకుని వెళ్ళిపోబోయాను ఆ సమయంలో కాలేజీ వాళ్ళు నీకు సీట్ ఇస్తామని చెప్పారు డబ్బున్న వాళ్ళు మాత్రమే చదువుకునే మన కాలేజీలో నా కొడుకు కూడా చదువుకోబోతున్నాడని సంతోషపడ్డాను ఊరికి వెళ్ళడం మర్చిపోయాను కానీ అంబులి అంటే ఉన్న భయాన్ని మాత్రం మర్చిపోలేకపోతున్నానరా నువ్వు నాకు ఒక్క గానొక్క కొడుకువిరా నిన్ను పోగొట్టుకుని నేను ఎలా బతకాలని చెప్పు దయచేసి ఇంకెప్పుడు జొన్నశాలలోకి వెళ్ళకండ్రా ఈ గోడ కట్టడానికి ఏదో కారణం ఉన్నట్టుంది సైకిల్ వద్దు ఇక్కడ వదిలే రే ఎందుకురా సైకిల్ వద్దంటున్నావు చెప్తానరా అన్న గోడ చుట్టూ తిరిగి ఆ ఊళ్ళోకి వెళ్ళడానికి ఇది ఒకటే దారా అవును బాబు వేరే దార ఇది లేదా ఊరికి వెనకున్న జొన్న చెల్లు నుంచో దారి ఉందండి కానీ ఆ దారిలో ఎవరు వెళ్ళరండి ఓ ఎందుకని వెళ్ళరంటే వెళ్ళరు అంతే ఇలాంటి ఒక అందమైన గ్రామంలో ప్రమాదం ఉంటుందా అవును మీ ఊర్లో బూచాడు అనేది మృగం ఉందంటక అది మీరు నమ్ముతున్నారా శాంతి పిల్లలు ఊరు కూడబడ్డానికి బూచాడు అని వాళ్ళం అంబులు అంటే బూచాడే కదా నాకేం తెలీదు ఆ అంబులి గురించి మాట్లాడితే ఇంటికి మంచిది కాదంటారు తర్వాత ఆ మృగానికి అంబులి అని పేరెట్టారు ఆ అంబులి గురించి మాట్లాడడానికి నాకు అసలు ఇష్టం లేదు అంబులి ఉంది బాబు బూచాడు పట్టుకున్నారా వెళ్ళి పని చూసుకుంటా రాత్రి అయితే పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోతుంది ఎందుకు ఆ ఊరికి సరదాగా తెలుసుకుందామని కాలేజీకి ఇప్పుడు లీవులు ఇచ్చుంటారే ఏ ఏంటి అలా చూస్తున్నారు నేను అక్కడ పదిహేను సంవత్సరాలు పనిచేశాను ఎవరాదే వారిని మీరట్రా రండి రండి ఏంటి ఇలా వచ్చారు ఎలా ఉన్నారు వెంకే బాగున్నాను మీ అయ్యి ఎలా ఉన్నాడు బాగున్నారు సరే ఏంటి సంగతిలో ఏం లేదు నా ఊరికే మిమ్మల్ని చూసి వెళ్దామని వచ్చారా నేను ఎవరు మీ మామ కూతురు నా ఊరికే చూసి వెళ్ళడానికి థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ కదా మీరు ఫెర్వల్ డేకి రాలేదేంటి అలాంటి ఫంక్షన్ నాకు ఇష్టం ఉండదు తమ్ముడు అవునరా వెంకి వీడియో హిందీ నటి రాకలాగా పెద్ద కాలేజ్ పెట్టి తిరుగుతున్నాడు సెలవులకు ఊరు వెళ్ళదా లేదన్నా సెలవుల్లో నాతో పాటు గ్రూప్ స్టడీ చేస్తున్నాడు మీ మొహాలకి గ్రూప్ స్టడీ ఒకటే తక్కువ మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడిగా ఊరకరారు మహానుభావులు ఏంటో అడుగు బూచాడనే అంబులి గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా అన్న బూచోడనే అంబులి వాడేవాడు అదే అన్న వనస్థలీపురంలో ఎవరో ఒక ఆవిడికి మృగం లాంటి బిడ్డ పుట్టిందట దాన్ని అంబులి శుద్ధ అబద్ధం కట్టు కదా చిన్న పిల్లల్ని భయపెట్టడం కోసం పెద్దవాళ్ళని కాదా అది పనికి అంబులి గురించి ఏమైనా తెలుసా భలే అడిగేవరా ఆవిడ నోరు తెలిస్తే చాలు అన్ని అబద్ధాలే మాటలతో కోటలు కట్టేస్తుంది వాటిని వేలం కూడా వేసేస్తుంది కావాలంటే నువ్వు కూడా పాడుకో నాకు సేమగుర్తుల మీటింగ్ ఉంది బయలుదేరుతాను బామా బామా 
నా పేరు వెంకటేష్ అంబులి గురించి అడగడానికి వచ్చాను మీకేమైనా తెలుసా ఏంటి బామ ఇది అంబులి మొదటిసారి కరిచింది నన్నే ఏరా ఏంటి అర్థం కాలేదా అంబులి పుట్టినప్పుడు పురుడు పోసింది నేనే అప్పుడే నేను చెప్పాను చంపే చంపే అని ఆ బుద్ధి లేని దాంతో విని చేస్తేగా ఇప్పుడు అది ఎంత మంది ప్రాణాలు తీస్తుందో అంబులి చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది బామ్మా వీడెవడు నా పేరు అమర్నాథ్ అంబులి గురించి మీరేం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంబులి అనేది నిజంగానే ఉందంటారా లేక కల్పించిన కథ నిజం చెప్పాలంటే నేను దాన్ని డైరెక్ట్ గా చూడలేదు కానీ అంబులి ఉన్నట్టుగా ఈ ఊళ్ళో చాలా సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి పగలంతా ఈ ఊరు కోలాహలంగా ఉంటుంది పొద్దుకు ఒగ్గానే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్లలోకి వెళ్ళి దాక్కుంటారు ఏం సార్ ఆ అంబులి భయం వల్లే అది ఊరి మీద పడి చంపేస్తుందేమో అని భయం అందువల్లే గుళ్లల్లో ఉత్సవాలు నాటకాలు సినిమాల లాంటివి ఈ ఊళ్ళో ఏమీ ఉండవు ఏ తల్లి జాబిల్ని చూపించి పెట్టకు అన్నం పెట్టదో ఏ పిల్లలు మినుగుడు పురుగుల్ని చూసి ఎరగరు నేను ఒక పుస్తకం రాయడానికి ఈ ఊరు గురించి కొన్ని వివరాలు సేకరించాను వాటిల్లో అంబులి గురించి కొన్ని విషయాలున్నాయి ఉండండి వస్తాను మంచిగా తాగలేదా ఎలా ఉంది మంచకండి ఎలా ఉంది బాగుందా బాగుందండి మీకు ప్రేమద బాగా తెలుసా ఓ తను నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నాకన్నా క్లోజా నేనెవరో తెలుసా తెలుసు తెలుసు రెండేళ్లగా నీ లవ్ ని బయట పెట్టకుండా నాంచడము తెలుసు నిన్న నైట్ దాని రూమ్ కే వెళ్ళి అది తెలుసు అలాగా అయితే ఇంకా మంచిది ఇదే ఆ పుస్తకం మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటాను జాగ్రత్త తిరిగి ఇచ్చేయాలి నా దగ్గర వేరే కాపీ లేదు నువ్వెన్నైనా చెప్పు అంబులి నీ కళ్ళతో చూసేంత వరకు నేను నమ్మబోయేది లేదు నువ్వు నీ కళ్ళతో చూసాక నమ్మితే ఏంటి నమ్మబోతే ఏంట్రా అది నేను తినేసి నెమరు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అది కూడా చూద్దాం రే వెంకీ రారా వెళ్ళిపోదాం కుదరదరా దాన్ని చూసేంత వరకు నేను రాను చెప్పిన మాట వినరా వెళ్ళిపోదాం రే నిన్నట్లాగా నేను పరిగెత్తలేను రా రాత్రికి ఇక్కడే ఉందా వద్దు వెళ్ళిపోదారా నాకు తెలిస్తే కోపడతాడు ఏదో చేద్దాం ఇప్పుడే ఉంటావరా రా వెళ్దాం రే రే ఉండరా
ಬೆಕ್ಕಿ ಬ್ಲಡ್ರ ಅದು ಹೆಸರು ಟುಂದ್ರ ಇಬ್ಡೇ ಚೇತಾರ ಮಂಚನ್ ಕಿಂದ ನಾಗಪಾ ಉಂದಿ ದಾನ್ನ ಏನ್ ಚೇಯಕಂಡಿ ಇಕಡೆ ಏನ್ ಚೇಸ್ತನಾರು ನೀವು ಜನಚರಲ್ ಲಂಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿನೋ ಅಪ್ಪಡ ಅಂಬುಲಿ ಈ ಮಮ್ಮಲ್ ತರಿಮಿಂದಿ ಮೆಮ್ಮಲ್ಲ ಲೇದು ನನ್ನ ಕಾದು ನಿನ್ನ ವೀಣ್ ನಿ ತರಿಮಿಂದಿ ಅವನೋನು ನೀನು ರಾಯ್ತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾನು ನನ್ನ ತರಿಮಿಂದಿ ಅಲಾಂಟಿ ಮೃಗಂ ಉಂಟೇನಗಾ ಮೆಮ್ಮಲ್ಲ ತರವಡಾನಕಿ ನಿಜಂಗ ಲೇದಂತಾರ ಲೇದು ಮರಿ ಪುಷ್ಪವನಪುರ ವಾಳ್ಳು ಚೆಪ್ತನದಿ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪರ್ ಈ ಜೊನ್ನ ಚೆಲ್ಲಲ್ಲೋ ಎಕಡೋ ಅಂಬುಲಿಯಾನಿ ಮ್ರುಗೋಂ ದಾಗುಂದನಿ ಇಕಡ ನೇನೆ ತಿರುಗುತು ಉಂಟಾನು ಅದು ಜೂಸರ ಬಾಗೆ ಚುರೊಂಡಿ ಇದು ಕಣಪಿಸ್ತುಂದಿ ಅಕಡೇದು ವೆಲ್ತರ ಕಣಪಿಸ್ತುಂದಿ ಅದಿ ಅಂಬುಲಿ ಕಳ್ಳು ಮಿರಿಸ್ತುನ ಅನ್ಕುಂಟ ಇಲಾಂಟಿ ಜೊನ್ನ ಚೆಲ್ಲಲ್ಲೋ ಚಾಲ ಕದರು ಪುಡ್ತು ಉಂಟಾ ಮೀರ ಇಕಡ ಒಂಟರ್ಗ ಉಂಟನಾರು ಮೀಕು ಭಯಂಗ ಅನ್ಪಿಂಚಟ್ಲೇದಾ ಭಯವಂಟೆ ಸಾರಿ ಅಂಡಿ ಮೆಮಲಿ ಬಾಗ ಇಬ್ಬಂದಿ ಪೆಟ್ಟಾ ಅನ್ಕುಂಟ ಇಕ ಮೇಂ ಬೈಲ್ ದರ್ತಾ ರೇ ಬದು ರೇ ಪೋದೆ ಅನ್ನೆ ಹೇಳಿ ಪದಾ ನಾಕು ಬೈಂಗ ಉಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಕಡ ಉಂಟೆ ಜಿಂಕ ಮಾಂಸ ಉಂತೆ ನಾಲೆ ಆ ನೀನು ಸಾಕಾಹಾರಿ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಾಹಾರೆ ಮೀ ಪೇರೆಂಟ್ ಓ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಚ್ಚ ಅಂಬುಲ್ ಅಂಬುಲ್ ನೆನ್ನು ಚಂಗಲ್ ರೈಡು ಅನ್ ಬಿಲ್ಸ್ತುಂದೆ ಓ ಪಂಚಯ್ ನೀವು ಆ ಮಂಚ ಮೀದ ಪಡ್ಕೋ ನೀನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಚದುತಾನು ನೀವು ಚೆಪ್ಪಿನ ಚಪ್ಪಕೋಪಿನ ನೀನು ಚೆಯ್ಯಬೋಯದಿ ಅದೇರಾ ನೀನು ಸೈಕಲ್ ಮೀದ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಟ್ಕೊಂಡು ತೊಕ್ಕಿನ ನೊಪ್ಪಿ ನಾ ಆಕೆ ತಲಸು ನಾ ಪ್ರಿಯ ಕೂಚೋಲ್ಸನ್ ಚೋಟ ನೀನು ಕುರ್ಚಿ ಬೆಟ್ಕೊಂಡು ತೊಕ್ಕಾನೆ ಹಂತ ನ ತಲ್ ರಾತ ಚೇ ಪುಷ್ಪವನಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾತಾವರಣಾನ್ನಿ ನಿಂಪುಕೊನ್ನ ಒಕ ಅಂದಮೈನ ಗ್ರಾಮಂ ಅಂದವಂಟೇನೇ ಅಂದಲೋ ಆಪದು ಕೂಡ ಪೊಚ್ಚು ಉಂಟುಂದೆ ಅನ್ನಡಾನ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗ ಈ ಗ್ರಾಮಲು ಕೊನೆ ಬಿಂದಲು ವಿನೋದಾಲು ಜರುಗುತು ಉಂಟಾಯಿ ಮೀರ್ ಎತ್ತರು ನಾ ಮಾಟ ಬೆನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆನ್ನ ಏನು ಚೇಸ್ಕೊನಾರ ಮೀ ನಾನು ಅವರ ತಿಂಗರಳ ಅಂತಾವಾ ಆ ಜೊನ್ನ ಚಾಲಲೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಿ ಮೀಗೆ ಏನು ಸಾರ್ ಚೇಪಾನ ನಾ ಮಾಟ ಲೆಕ್ಕ ಚೇಕುಣ ಪ್ರಾಣಾಲ ಮೇಲೆ ತಿಚ್ಕೊಂಡಾರ ಹಾ ರಾತ್ರಂತ ಆ ಚಾಲಲೋ ಮೀ ಕೋಸಂ ವೆತಿಕನ್ ತಿಲ್ಸಾ ನೀಕು ಬೈವನಿ ಚೇಪೆ ಗೋದ ನಾನ ಮರ್ ನೀ ನೆವರಮ್ಮ ನಾರ ಕಡಕಿ ತಲದಾತರ ಕನ್ನ ಕೊಡಕ ಅಬ್ಬ ಮಾಟ ಕಾದನಿ ಸಾವನ ವೆತಿಕುಂಡು ಬೆಳ್ಳಾಡ ಕದಾ ನಾನು ನೀನ್ ಚೇಮಂಟಾವರ ನೀಕೆಂಟೆ ನಾಕ ಪ್ರಾಣ ಮುಕ್ಷಂ ಕಾದ್ರ ಅಂದುವಲ್ಲೇ ಟಾರ್ಚ್ ಲೆಟ್ ಬೆಸ್ಕಿ ರಾತ್ರಂತ ಚೇಲಲ್ಲಿ ವೆತಿಕನ್ರ ಚೇಪಂಡ್ರ ರಾತ್ರಂತ ಮೀರ್ ಇತ್ರು ಎಕಡಕ ಬೆಳ್ಳಾರ ಜೊನ್ನ ಚಾಲಲ್ಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೌಂಡ್ ಉನ್ನ ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಕಲವಡಾನಕ ಬೆಳ್ಳಂ ಬಾಬಾಯ್ ಯವನಿ ಆ ಹಂತ ಕುನ್ನ ಏಟಿ ಅದನು ಒಕ ಹಂತ ಕುಡ ಜೈಲು ಕೆಳ್ಳ ಹೊಚ್ಚ ನೋಡ್ತ ಸಾವಾಸ ವೆಂಟ್ರ ಮೀಕು ಮೀರ್ ಬಾಗ ಎದಿಗಿ ಪೋಯರ್ರ ಅಂದಕೆ ತಂಡು ಮಾಟ ಲೆಕ್ಕ ಜಡೆನ್ ಲೇದು ನನ್ನ ಪರವಾಲೇದಲ್ಲ ಅದಕ ಆದ ನನ್ನ ನಾಕೋಸ ನುವೆಂದಕ ಮೀ ನಾನತ ದಂಡಲ್ ದಿಂಟ ಈ ದಲ್ಲ ಪಂತ ಅದು ನೆ ಬೈಲ್ದರ್ ದಾನು ನಿನ್ನ ಚಾಲಲ್ಲೋ ಕೊಚ್ಚಿಂದೆ ನಾನೇರ ಏಟಿ ಮನ ಜಂಗಲ್ ರೈಡ್ ಇಂಟ್ಲೋಂಚಿ ಏದೋ ವೆಲ್ತರ್ ಕನ್ಪಿಸ್ತೋಂದಾನಿ ಬೈಪಡ್ಡಂ ಕದಾ ಅದಿ ನಾನಪ್ಪನೇ ಸರೇ ಇಪ್ಪಡ ದಾನಕ್ಕೆ ಏಂಟಿ ಆ ವಿಷಯನ್ನಿ ಓದಲೇ ಹ್ಮ್ 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 ತರಮೇಲೆ ಬಗದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾವ ಅದಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಕ ಮೋಹ ಓಪಕ ಚಿರುಗು ಪೋಯಿಂದೆ ಇಪ್ಪಡ ಮಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆ ಅಂಬುಲ್ ತೋ ಕೊಡೋ ಬರ್ತಾವಾ ರೇ ಪ್ರಾಣಾಲ್ ಮುಖ್ಯವರ ಆ ಅಂಬುಲೆನ್ ಜಾಬಿಲ್ಲಿ ಗಾದೋ ಕ್ರೋರ ಮರಗೋರ ನಾಕು ಏವೇನ ಪರಲೇದ ಅಯ್ಯ ಅಂಬುಲೆನ್ ಸಂಪೇ ಹರ್ಸಿಂದೆ ಸರಿ ವದಲಿ ಕನೇಸು ನುವೇನ ಬದ್ಕೋ
నీకు అసలు బిడే సార్ క్లాస్ రూమ్ లో నిద్రపోవద్దు అలవాటైపోతుందిరా అంటే విన్నావా నువ్వు వదలరా ఏదో అలా నిద్ర పట్టేసింది తెగనవుతున్నావు సరే ఏం చదివావు చెప్పు ఏం లేదు ఊరికే రెఫరెన్స్ నోట్ చేస్తున్నాను సూర్యగ్రహణం ద్వారా ఏర్పడే సోలార్ రేడియేషన్ వల్ల గర్భిణీ స్త్రీలు బాధింపబడ్డారు నిజమే ప్రపంచంలో కూడా అక్కడక్కడా ఇలా జరిగింది కానీ అవన్నీ చిన్న చిన్న సంఘటనలే కానీ ఇలా ఒక బిడ్డ మృగంగా పుట్టడం అనేది ఇంతవరకు ఎక్కడా రికార్డ్ కాలేదు కానీ పుష్పవనపురంలో జరిగినట్టుగా చెప్తున్నారు అదే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కానీ ఇంతకంటే ఆశ్చర్యమైన విషయం ఇంకొకటి ఉంది మన కాలేజ్ పాత మ్యాగ్జైన్లో అంబులు గురించి రాశారు చూడు అంబులి కోలాహలం నాన్న వచ్చినట్టున్నారు తర్వాత చదువుదాం నువ్వు ఇక్కడ పడుకున్నా మేము కాలేజ్ మేడం మీద కలిసి పడుకుంటాం ఇవాళ ప్లాన్ ఏంటి ముందు లైబ్రరీలో దొరికిన ఆర్టికల్లో ఏముందో చూద్దాం అంబులి చేసి పూచాడు అనే అంబులి కోలాహలం ఇంతవరకు ఆహ్లాదకర సంఘటనల్ని కళల గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తూ వస్తున్న మన కాలేజీ వార్షికోత్సవ సంచికకు ఇటువైపు మూఢ నమ్మకం వల్ల వలసపోయిన ఒక గ్రామ అమాయకత్వాన్ని చాటి చెప్పే ప్రయత్నం జరిగింది ఇది కథ కాదు ఎంతో మంది చూశారు అనడానికి నిదర్శనం ఒక చిన్న గ్రామం వలస పోతున్న దృశ్యం ఒక మధ్యాహ్నపు వేళ నేను నా స్నేహితులు కళ్ళారా చూశాము వలస పోతున్నట్టున్నారే వల్లె తల్లి వీడుకోలు పంట చేలు ఇక సెలవు తరలిపోతున్నా అనుక్షణము భయ 
పడుతూ చస్తూనే బ్రతికాము ఎందరినో బలిగా ఎవరు మొహాల్లోనూ సంతోషం లేదు బాధ మాత్రమే ఉంది వాళ్ళు చెప్పిన కారణం ఏమిటంటే గర్భవతి అయిన ఒక స్త్రీ గ్రహణం వల్ల అరిష్టానికి లోనై నెలలు నిండకుండా అనే ఒక క్రూర మృగాన్ని కన్నదట అది వేటాడి చంపి తినే తమ సంతానాన్ని కాపాడుకోవటానికే ఇలా వలస పోతున్నట్టు వారు చెప్పారు మానవ స్త్రీకి మృగం పుట్టడమా వైజ్ఞానికంగా ఇది అసాధ్యమని మేము నచ్చ చెప్పబోతే మా అనుభవాలే దీనికి సాక్ష్యం అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వేటికి అవతల వైపున ఒక ప్రహరీ గోడ నిర్మించుకొని తమనే తమ సంతానాన్ని ఖైదీలుగా చేసుకున్నారు వీళ్ల వైరాగ్యం మాకు ఆశ్చర్యాన్నే కాదు ఆందోళననే కలిగించింది ఇటువంటి మూఢ నమ్మకాలతో మగ్గిపోతున్న మన దేశ గ్రామాల వెన్నుముక్కలు బాగా వంగిపోయాయి వాటిని సరిచేయాల్సిన బాధ్యత మేమేదే ఉందని యువతరాన్ని వేడుకుంటూ మిత్రుడు జయప్రసాద్ అవును ఇది ఎప్పుడు రాసిన ఆర్టికలు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో రాసిన ఆర్టికల్ రా అరవై నాలుగులోనే ఒక వ్యక్తి అంబుల గురించి రాశాడంటే తర్వాత ఏమందో తెలియలేదే తెలుసుకోవాలి జయప్రసాద్ అనే ఒక అతను రాశారు సరే అయితే ఏమంటావు ఆయన మీకు తెలిసేమోనని జయప్రసాద్ నాకు బాగా తెలుసు ఆయన అతనితో మీ కంపెనీ అదే ఆయన ఎక్కడుంటారో చెప్తే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ విషయం అడగాలి రా అంబుల గురించి ఎంక్వైరీ చేయడం ఇంకా మానలేదా చెప్తే వినిపించుకోరా ఏంటండి ఇండియాకి గాంధీగర్ ఎలాగో పుష్పానపురానికి మీరు ఎలాగని చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు ఈ చిన్న హెల్ప్ కూడా మీరు చేయలేరా ఏంటి ఏరా ఈ ఊరికే అగ్రతలు సప్లై చేసేవాడిని నేను నాకే దోపం వేస్తున్నారా కావాలంటే ఒక ఉద్యోగం ఖాళీ ఉంది వచ్చి చేరు తప్పకుండా చేస్తా అన్న కానీ ఇప్పుడు ఆ జయప్రసాద్ గురించి డీటెయిల్స్ ఇచ్చారంటే చాలా బాగుంటుంది రే జయప్రసాద్ ఇప్పుడు చేమకుర్తిలో ఒక మిల్లు నడుపుతున్నాడు కేటీఆర్వి ఆ మిల్లు పేరు అక్కడే ఉంటాడు వెళ్ళి కలుసుకోండి నన్ను వదిలేయండి రా బాబు వెళ్ళండి సూపర్ మళ్ళీ ఏమైందిరా త్వరలో ఎలాగో మీ కంపెనీ ఎంప్లాయిన్ అవుతాను సేమకుర్తి వరకు వెళ్ళడానికి మీ బండిస్తే బాగుంటుంది రే పొద్దున్నే రా ట్యాంక్ ఫిల్ చేయించుకు వచ్చాను అది నీకెలా తెలిసిందిరా అన్నా ఓళ్ళు మిమ్మల్ని అందరూ కర్ణుడు కజిన్ బ్రదర్ అంటున్నారు కనీసం స్కూటర్ అనే ఇవ్వకపోతే ఎలా ఉంది ప్రసాద్ గారిని కలవాలి ఏంది విషయం ఆయనతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి సరే సరే రండి
ఉండాలి ఎస్ ఇదిగో ఇదే సేకరించారు తర్వాత ఎలాంటి స్టెప్ తీసుకోలేదా సార్ తీసుకోకేం తీసుకున్నాను తర్వాత ఎగ్జామ్ అది ఇదని ట్రాకే మారిపోయింది పోలీసులకైనా కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదా పోలీసులకే కదా ఇచ్చాం కంప్లైంట్ ఇచ్చాం ఏమన్నారు బాబు గ్రామం ఉన్న తర్వాత నమ్మకాలు మూఢ నమ్మకాలు ఎన్నో ఉంటాయి దీన్ని పెట్టుకుని మేము ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేము అన్నారు మీరు ఇలా ఆవేశపడ్డంలో అర్థం లేదు నేను మీకు సహాయం చేయనని చెప్పడం లేదే ఏదైనా ప్రూఫ్ కలెక్ట్ చేసి ఇమ్మంటున్నాను అంతేగా ఈ డ్రాయింగ్ ఉంటే చాలా ఇది ఎవరైనా గీయచ్చు డ్రాయింగే కదా అయితే ఇంకా ఏ ఉంటే నమ్ముతారు సార్ ఇలా డ్రాయింగ్గా కాకుండా ఏదైనా ఫోటో తీసుకొచ్చిస్తే నేను నమ్ముతాను ఏంటి సార్ ఇది మేము అంబులి దగ్గరికి వెళ్ళి అంబులి మాకు ఫోటోకి పోసివ్వు అని అడగలవా సార్ నువ్వు ఎగతాళిగా మాట్లాడినా మాకు కావాల్సింది అదే సార్ నేను రెడీ ఫోటో తీయడానికి నేను సిద్ధం జొన్న చేలలో చీకట్లో ఒంటరిగా దాగుండి నేను దాన్ని ఫోటో తీసిస్తాను కానీ ఏంటయ్యా కానీ మా దగ్గర కెమెరా అది లేదు సార్ సరే దానికి ఏర్పాట్లో నేను చేస్తాను రే ఆ ఇన్స్పెక్టరు ఈ పోలర్ రైడ్ కెమెరాలో ఎన్ని ఫోటోలు తీసి చెప్పారు పది ఆహా ఈ స్కూటర్ని తిరిగి ఇవ్వడానికి మనం పుష్పనపురంగా వెళ్తున్నాం అవును అయితే నాకు ఈ కెమెరా ఓ పది నిమిషాలు కావాలి ఎన్న 
నిన్న వాళ్ళిద్దరు వచ్చి మా నాన్నతో మాట్లాడారే ఇద్దరు వచ్చారా అదేనే నీలెవ్వరు ఆయన ఫ్రెండ్ ఎవరు వెంకటేషా ఆయనే నువ్వేంటి అతని పేరు చెప్పి ఇద్దరు సిగ్గుపడుతున్నా హోసి దుర్మార్గు రాలా నువ్వు కూడా అదేంలేదే తోసి రాక్షసి బాగా ముద్దులు పెట్టించుకుని ఇలా తోసేమేంటి అవును నీ పాటికి హద్దు మీరిపోతుంటే సర్లేదులే నేను ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిన తెలుసా నా చేతి తన్నులు తినడానిక అంటావు అంటావు ఇదేంటో తెలుసా ఏంటి కొత్తగా ఉంది పోలరైట్ కెమెరా దీంతో మనిద్దరం కలిసి ఒక ఫోటో తీసుకుందాం వచ్చాను రాచో మీ నాన్నగారు బాగున్నారా బాగున్నారు అడిగానని చెప్పండి ఇందుకేనా రమ్మన్నారు ఏంటి నేనా రమ్మనన్నా ఎప్పుడు రాయితో కొట్టి కిందకి రమ్మన్నది ఇందుకేనా అయ్యో సరిగ్గానే రాలేదు ఇంకోటి తీసుకుందామా ఈరోజు రాత్రి దీంతో ఒక చిన్న పని ఉంది నువ్వు ఒక పంచే రేపు కాలేజ్ లైబ్రరీకి వెళ్తున్నానని చెప్పి అక్కడికి వచ్చాయి మనం అక్కడ తీసుకుందాం రే హోమర్ ఇటియట్ నిన్ను పచ్చిపచ్చిగా ఏదైనా సరే సందేహించి కూడా చెప్పండి ఆ అదేనండి పచ్చిపచ్చిగా నేను వేసుకున్న పచ్చకల డ్రెస్ మీకు నచ్చిందా ఆ అదేనండి బాగా నచ్చింది మీకు నా డ్రెస్ నచ్చింది కానీ నాకు మీరు నచ్చారు థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకని ఎందుకంటే నచ్చారు అంతే అయితే నాకు కూడా అంతేనండి అంతే అండి నచ్చానా మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి నేను మిమ్మల్ని తర్వాత పట్టుకుంటాను మాట్లాడతాను రే నువ్వా చూసేసావా చూశాను చూశాను అక్కడ నాలెవరిని చూశాను ఇక్కడ నువ్వు నీళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడమో చూశాను
అంబులి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలిసింది తీసుకున్నా అది నీకే వదులరా ఇదే నువ్వు భయంతో తాగబోయే చివరి బాటిల్ ఈ ఫోటో చూడండి అంబులి అనేది నిజమైన మృగం కాదు ఇతన్ని మేము ఆ పాత చక్కల ఇంట్లో చూసినప్పుడే అనుమానించాం ఇతని దగ్గర ఉన్న ఈటె గోళ్లు వీటి ద్వారా ఒక మనిషిని చంపితే మృగమే చంపిందని అందరినీ నమ్మించవచ్చు ఇది చూడండి రా మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లలానే ఉన్నారా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి నా నాగు ఎందుకని మేము చెప్పేది నమ్మడం లేదు చెంగల్ రాయుడు అంబులు అయ్యే అవకాశం లేదు అంత గట్టిగా ఎలా చెప్తున్నా నాన్న చెంగల్ రాయుడు జైల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అంబులు బేట ఇక్కడ కొనసాగుతూనే ఉందే మీ ఇద్దరికి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చెప్పనా చెంగల్ రాయుడు ఎవరో తెలుసా అంబులికి అన్నయ్య ఏంటది అంబులికి అన్నయ్య చెంగల్ రాయుడు ఎవరిని చంపి జైలుకు వెళ్ళాడు మీకు తెలుసా ఎవరిని ఈ కాలేజీ స్థాపకుడైన తెల్లదోరని మీతో పాటు పనిచేస్తున్న తోట మాల్ని చంపి ఇచ్చుకెళ్ళిన అంబులి మళ్ళీ ఒక్కసారి కూడా ఈ కాలేజ్ వైపే రానేలేదా రాకూడదనే కదా నేను దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను అందుకే కదా తెల్ల జిల్లేడు మొక్కలు తెప్పించి మన కాలేజీ చుట్టూ నాటించాను అవి ఉంటే అంబులి రాదా రాదు అనేది ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజల నమ్మకం ఈ మొక్క లేని ఇల్లు ఈ ఊళ్ళో ఒక్కటి కూడా లేదంటే నమ్మండి ఇదంతా నమ్మకము లేదా మూఢ నమ్మకము నాకు అసలు తెలీదు కానీ ఒకటి మనల్ని సదా రక్షిస్తూ మన ప్రాణాన్ని కాపాడే ఏ విషయానైనా సరే నమ్మడం తప్పు కాదని నా ఉద్దేశం ప్రాణాలు ముఖ్యమర్రా అనుకున్నట్టే జరిగింది ఎందుకు మమ్మల్ని ఇలా భయపెట్టావు దానికి కారణం వీడే రే నేనేం చేశాను రా మీరిద్దరు ఈరోజు లైబ్రరీకి వస్తున్నారని చెప్పగానే నేను రానట్టు వెళ్ళి రూమ్ లో దాక్కున్నాడు అందుకే ఒక చిన్న గేమ్ ఆడాను సరే రా ప్రియా మనం వెళ్దాం ఆ రోజు తిన్నావే అప్పుడే మర్చిపోయావా ప్రియా మనం లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఏ ఈ చోటుకి ఏమైంది ఇది కొత్తగా ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళకి అనుభవైన చోటు మనకు ప్రత్యేకమైన చోటు ఉంది రా వెళ్దాం అమర్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు ఉండు చెప్తాను ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ నుంచి నువ్వు తెలుసా ఎక్కడ ఇదిగో ఈ చోటు అంతా వరల్డ్ ఫేమస్ ప్రేమ కావ్యాలు అన్ని పుస్తకాల రూపంలో ఉన్నాయి ఈ చోట నేను నుంచి పెట్టి చూడాలని ఆశపడ్డాను 
ఎంతసేపని లైబ్రరీ రిజిస్టర్ నే చదువుతూ ఉంటారు రిజిస్ట్రా నువ్వు ఎందుకు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావు లవ్ చేస్తున్నానా నేను మిమ్మల్ని లవ్ చేయడం లేదే ఓ మరైతే ఆ రోజు చెట్టు కింద నేను నీకు నచ్చనని చెప్పావు నచ్చారనేగా చెప్పాను లవ్ చేస్తున్నారని చెప్పలేదుగా మీరు కూడా మా నాన్నగారు నచ్చారని చెప్పారు అది అవును ఆ రోజు వణుకుతో మాట్లాడారు రండి పొండి అని పిలిచారు ఇప్పుడు ఆ వణుకు లేదు మర్యాద కూడా లేదే అది నిన్ను వచ్చి మిమ్మల్ని వాటేసుకున్నప్పటి నుంచి వాటేసుకున్నప్పటి నుంచి ధైర్య వచ్చిందా సారీ నా చాలా బాగా వచ్చింది ప్రియా నాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాడు చాలా మంచోడు అమ్మలు ఇస్తున్నారంటే హామడి దూరం వెళ్ళి నుంచి ఉంటాడు వాడు ఎవరో తెలుసా ఎవరు ఇదిగో ఈ ఫోటోలో ఉన్నాడే వీడే ఆ ఫోటో ఇవ్వు ఇవ్వను ఇవ్వను ఏం బాగానే ఉందిగా నేనే ఉంచుకుంటాను అయ్యో ప్లీజ్ ప్లీజ్ అండి ఇచ్చేయండి మీరేంటి దీనికి సాఫ్ట్ జీట ఏంటండి మీరిద్దరు ఇంతగా సిగ్గుపడుతున్నారు పర్వాలేదండి ఫోటో ఇచ్చేయండి వీడేగా ఫోటో తీసింది వీడి చేతికి ఇస్తాను తీసుకోండి బామా ఇంతవరకు నేను నమ్మని ఒక విషయం గురించి నాకు ఇప్పుడు ఆసక్తి కలిగింది నేను దేని గురించి అడుగుతున్నానో తెలుసు కదా నీకు ఎందుకో తెలియదు బామ్మ ఇప్పుడు ఆ పేరు చెప్పాలంటే కూడా నాకు చాలా భయంగా ఉంది అంబులే వనస్థలీపురం నుంచి ఒకరు వచ్చి ఇతని ఎందుకు చంపాలి సంథింగ్ రాంగ్ మన చుట్టూ ఉన్న అందరి మీద డౌట్ వస్తుంది అంట్రా నీళ్లు ఎక్కడి నుంచైనా ప్రవహించని ఊట ఎక్కడ పుట్టిందన్నదే మనం కనిపెట్టాలి అది ఇక్కడ ఉందేమో వెతుకు గాంధీ ఆయన నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లోనే చనిపోయారు కదా మరేంటిది ఒకవేళ గాంధీ ఆత్మనే ఏమన్నా చూసుంటాడా అది కాదురా పక్కన సాన్ రాసింది కదా చూసుంటారని కదా దానికి అర్థం ఏంట్రా వెతుకుతున్నావు ఏదైనా పేపర్ ఉంటేవు దీన్ని మార్చి రాస్తే ఏదైనా క్లూ దొరుకుతుందేమో చూద్దాం ఇదిగో ఫోటో చూద్దరా వేరే ఏదైనా పేపర్ ఉంటేవు రే నన్ను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేలా చేసి నువ్వు మాత్రం నీ లెవెన్ సైడ్ కొడుతున్నావా నీకు అసలు బుద్ధి ఉందంట్రా ఈ ఫోటోస్ ఒకసారి చూడు ఈ లైబ్రరీ టేబుల్ కింద ఉన్న చెక్క మీద ఫుల్గా బుక్ షెల్ఫ్ నెంబర్సే రాసుంది ఈ ర్యాక్ మీద ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని సంవత్సరాల నెంబర్స్లా ఉన్నాయే అవును అయితే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కూడా ఒక బుక్ ర్యాక్ నెంబర్ అయి ఉండొచ్చు కదా అది నిజమైనా కూడా సాన్ రాసుందే దానికి అర్థం ఏమైంది కనిపెట్టేశాను ఇప్పుడు 
మరి కాలేజ్ పేరు బ్రిటిష్ ఫౌండర్ పేరు సార్ ఆర్థర్ వెల్లింగ్టన్ ఎప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతున్నా అంటే నువ్వు అంబుల్ని చూసావా ఇది బయోగ్రఫీ సెక్షన్ ఇదే వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇది గాంధీగారి బయోగ్రఫీ ఈ తాళం చెవి వెంకీ ఆ తలుపు వెనకాల ఏముంది ఇప్పుడు నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను బామ్మ చెప్పు దాని గురించి పూర్తిగా చెప్పు దాని గురించి తెలుసుకుని నువ్వు ఏం చేస్తావరా నీలా ఒక్కలు దంచుకుంటూ కూర్చోను బామ్మ వెళ్ళి దాన్ని అంతం చేస్తాను ఎంతో మంది వచ్చి వెళ్తున్న ఈ లైబ్రరీకి కింద ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఈ ల్యాబ్ మోసుంది ఇవన్నీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఫొటోస్ బ్రిటిష్ ఫౌండర్ మిలిటరీలో ఉండేవారు ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్పెరిమెంట్సా ఈ ఫోటోస్ ఏంటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఇండియాలో అది వేసవి కాలం నేను ఎంతో కాలంగా చేయాలని కరడకంటున్న ఒక పరిశోధనని చేసి చూసే సందర్భం నాకు లభించింది ఒక మనిషి జీవితకాలం దాదాపు వంద సంవత్సరాలు కానీ నా పరిశోధన ద్వారా తప్పకుండా నూట యాభై సంవత్సరాలు బ్రతికేలా చేయగలను అందుకు మనం చేయవలసింది ఒకే ఒకటి జీవశాస్త్రాన్ని కొంచెం అటు ఇటుగా మార్చటమే కానీ సరైన అవగాహన లేకుండా దీన్ని సాధించటం కుదరదు నేను రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో శాస్త్రవేత్తగా ఉన్న సమయంలో నా పరిశోధనని చేసుకోవడానికి సందర్భం డబ్బు గొప్ప గొప్ప వారి ఆదరణ ఉండేది నేను మిలిటరీ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత అవన్నీ నేను కోల్పోయాను ముఖ్యంగా నా నియాండ్రత్తాలు పరిశోధన చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోయాను నేను అన్ని అవకాశాలు కోల్పోయిన తరువాతే ఇండియాలో ఉన్న ఈ కళాశాలకు రావడం జరిగింది నా గదిలో ఏదో ఆర్టికల్ చదువుకుంటూ ఉండగా అదృష్టం నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది నా దుబాసీ నీలకేసి ఓ పల్లెటూరు స్త్రీని నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చాడు ఆ స్త్రీతో పాటు ఓ పిల్లవాడు కూడా వచ్చాడు వాడికి నేను నచ్చలేదన్న విషయం వాడి చూపుల్లో నాకు అర్థమైంది ఈ పేరే కదా ఆ రోజు మా నాన్న అంబులి తల్లి గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాడు ముత్యాలు అదే దాని పేరు వనస్థలి పూర్వంలో ఎవరికి పురుడు పోయాలన్నా 
నేనే పోయాలి నా ఆస్తవాసి చాలా మంచిదని అందరూ నన్ను పొగిడేవాళ్ళు దానికప్పుడు మూడో నెల ఎవరు చెప్పిన మాటలు విని ఆ తెల్ల దొర దగ్గరికి పోయి జీన్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళింది ఎవరూ లేని అనాథ కదా అని ఆ పాపిష్టి వెదవా దానికి తప్పుడు వైద్యం చేశాడు దీన్నేమంటావు నా అదృష్టము లేక ఆవిడ దురదృష్టమో తెలియలేదు ఆ పల్లెటూరు స్త్రీ నన్ను వెతుక్కుంటూ ఓసారి వైద్యం కోసమని వచ్చింది పరీక్షలో తను గర్భవతిని తెలిసింది You will soon have a baby brother, maybe sister. Why is she crying? Her husband died recently. Durgar. She is leaving. 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 Sure. Take it. Take it. Take it. Please take it. She was leaving. She was leaving. She was leaving. మిలటరీ పరిశోధన శాల నుంచి నియాండర్తాల్ జీవకణాలను తెప్పించాను ఆది కాలంలో నశించిపోయిన ఈ జీవకణాలని మన మానవ జీవకణాలతో కలపడం వల్ల నూట యాభై ఏళ్లు బతకగలిగిన ఓ సరికొత్త మనిషిని ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాను ఎవరికి అనుమానం రాని విధంగా ఆ జీవకణాలని మూడు నెలల గర్భవతి అయిన ముత్యాలు పిండంలో ప్రవేశపెట్టాను దాని ప్రభావం ఆమె నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చేది ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా నేను నా పరిశోధనని కొనసాగించేవాడిని నా పథకం పారింది నా కల నెరవేరటం మొదలైంది కానీ దానికి ఏ మందిచ్చాడో నాకు తెలీదు నేనేం చేసినా దాని నొప్పులు తగ్గలేదు వైద్యం కోసం ఆ ముచ్చాలు అప్పుడప్పుడు ఆ సీమ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండేది నేనిచ్చిన మత్తు మందుల ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గక ముందే సూర్యగ్రహణం రోజున వైద్యం కోసం నా దగ్గరకు వస్తుందని నేను ఊహించలేకపోయాను ఆ రోజులా రావటం వలనే నా పరిశోధన వికటించింది ఆరో నెలలో తన గర్భంలో నా పరిశోధనకు అనుకూలంగా పెరుగుతున్న శిశువు సూర్యగ్రహణ కిరణాల వల్ల దెబ్బతిని ఊహించని పరిణామాలు ఏర్పడ్డాయి చేతులతో పురుడు పోస్తే ఇలా అయిందని నా 
నాకు చాలా బాధగా ఉంది చేస్తావు మా ఊరికి టోటల్ యూ హ్యావ్ డన్ ఈజ్ అన్ఫేర్ సార్ ఆ ఓళ్ళో ముత్యాలకు పుట్టిన విచిత్రమైన బిడ్డ గురించి నా దుబాషి నీలకేశి ద్వారా తెలుసుకున్నాను దేవుడు ఎలాంటి తప్పులు చేయడు కాబట్టి ప్రతిరోజు ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నాం కానీ మానవాళి అలా కాదు నేను చేసిన పరిశోధన ఫలించకపోగా మానవాళికి హాని కలిగించే విధంగా తయారవడం వల్ల నేను చాలా పశ్చాత్తాపడుతున్నాను మృగము లాంటి ఆ బిడ్డ యొక్క శక్తి యుక్తుల్ని మన పురాణాలలో వచ్చే బకాసుడు లాంటి పాత్రలతో నేను పోల్చి చూశాను జెరోడర్మా పిగ్మెంట్ అవసరం దీనివల్ల ఈ మానవ మృగం సూర్యకాంతిని తట్టుకోలేదు ఏదైనా ఒక గుహ లాంటి ప్రదేశంలో తలదాచుకుంటూ రాత్రులు అవకాశం దొరికినప్పుడు మాత్రమే వేటాడుతుంది చూడ్డానికి సగం మనిషిలా ఉన్నప్పటికీ మనుషుల్ని కూడా వేటాడి చంపి తింటుంది అందువల్ల ఇది ఒక క్యానిబల్ చెమట వాసన్ని రక్తపు వాసన్ని చాలా దూరం నుంచే పసికట్టగలిగే శక్తి దీనికి ఉంటుంది ఇది వేటాడే పద్ధతి క్రోరాతి క్రూరంగా ఉంటుంది జంగల్ రైడు ఆ బ్రిటిష్ ఫౌండర్ ని చంపడానికి ఒక సరైన కారణం ఉంది ఇప్పుడు అంబులీ ఉందనేది కన్ఫర్మ్ అయిందిగా అవును కానీ జంగల్ రైడ్ ఎందుకు ఆ రోజు జగ్గుని చంపాడు ఒకవేళ జంగల్ రైడ్కి ఆ వ్యక్తికి పర్సనల్ పగ ఏమైనా ఉండేదేమో ఉండొచ్చు అలా కాకుండా తన తమ్ముడైన అంబులకి ఆహారం కోసమైనా చంపుండొచ్చు ఏదేవైనా ఈ రోజు రాత్రి జంగల్ రాయ్ని కలిస్తే తెలిసిపోతుంది వెంకీ తెలిసి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇరుకోవటం కరెక్టేనంటావా అది కాదురా అంబులి ఉన్న చోటు జంగల్ రాయ్డికి మాత్రమే తెలుసు కాబట్టి మనం అతన్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి ఏంట్రా ఆగిపోయావు పోయినసారి ఒట్టి చిత్తులతో వెళ్ళి అతని దగ్గర ఇరుక్కుపోయాం ఈసారి మనం ముందుగానే జాగ్రత్త వహించాలి ఏం చేద్దామంటావు అందరూ కలిసి అంబులికి బలవుదామంటావా పోరాడదాం వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరుగా బలయ్యే బదులు మీరు రహస్యంగా మేకల్ని గోరెల్ని బలిచ్చే బదులు మనం వెళ్ళి ఆ బూచాడు అంతా చూద్దాం అది బూచాడు కాదయ్యా క్రూర మృగం దాన్ని ఎక్కడైనా ఎదుగుతాం ఇలా చూడండి మనిషి చంద్రమండలం మీద కూడా కాలు పెట్టేశాడు ఆ అంబులి ఉండే చోటు మీద కూడా కష్టమా అది ఎక్కడుందో నాకు తెలుసు నాతో రండి ఎక్కడ ఎలా తెలుసు మీరు బలి ఇవ్వడానికి మేకల్ని పంపారు కదా ఆ ఏటికి అటువైపు వెళ్ళి చూసానులేండి అక్కడ మన పాత ఊరు గుడి నేల మాలిగలోనే ఆ అంబులి ఉంది నువ్వు దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాణాలతో ఎలా రాగలిగావు నేను మీలా పిరుకోండి కాదు మగాడిని అందుకే అది నన్ను ఏమీ చేయలేకపోయింది బాబు మేమంతా ఇంతేనయ్యా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇలాగే బతుకుతున్నాం మాకు ఇంతకు మించి మార్గం లేదు కావాలంటే నువ్వే వీరుడు వెసరెంట్ గారు ఆగండి ఇలాగే వదిలేస్తే అలా దీనికి పరిష్కారం చూడాలి సరే ఏం చేద్దామో మీరే చెప్పండి మనిషిగా మీరు ఇంతవరకే చేయగలరు మా నందరిని మించి భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన తలుచుకుంటే జరగం తేది ఉండదు అదే నిజమైతే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆ దేవుడు ఏమయ్యాడు స్వామిని మనం పక్కన పెట్టాం ఆయన మనల్ని పక్కన పెట్టాడు అంబులికి మనం బలవుతూనే ఉన్నాం సరే ఏం చేద్దాం నువ్వే చెప్పు అందరం కలిసి సామూహిక ప్రార్థన చేద్దాం అదే దారి దానికి ఏర్పాటు చేయండి మళ్ళీ తప్పు చేయకండి అయ్యా మనిషికి మృగానికి జరిగే పోరులోకి దేవుని ఎందుకు తీసుకొస్తారు అలా అనకు బాబు ఆహా ఇంకెలా అనాలేంటి మన సమస్యను మనమే తీర్చుకోవాలి ఆకాశం నుంచి దేవుడు ఊడి పడ్డాడు ముందు మీరు రాళ్లను పూజించడం మానేసి ఆ రాళ్లతోనే దాన్ని కొట్టి చంపండి వదిలేయండి అయ్యా అతను మాటలు పడిచుకోకుండా ఇవాళే సామూహిక ప్రార్థనకు ఏర్పాట్లు చేయండి పోండి ఏంటయ్యా నా పాటికి నేను చెప్తుంటే మీరు ఎవరు పట్టించుకోరు నువ్వైనా నా మాట వినమయ్యా అరే మీరే వినండి అరే అలా వెళ్ళిపోతారేంటి మీరు మిమ్మల్ని వెళ్ళండయ్యా వెళ్ళండి మిమ్మల్ని ఈ ఊరిని ఎవడు బాగు చేయలేడు అంతే నాశనం అయిపోతా ఏ ఏంటి ఇంత డల్ గా ఉన్నావు ఆ మన వెంకీ అమర్లు అనవసరంగా ఈ అంబుల విషయంలో తలదూరుస్తున్నారేమోనని భయంగా ఉంది వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు నీ అంబుల విషయంలో తలదూర్చడం వాళ్ళిద్దరూ ఈ సెలవుల్లో ఒకటిగా కలిసి ఉండడం అంబుల కోసమేగా నీకు తెలీదా బాగా చెప్పు కూర్చు కూర్చు రామ్మా ప్రియంవద ఎలా ఉన్నావమ్మా నేను వెంటనే అమ్మాయిని చూడాలి ఏ పిచ్చా నీకు ఈ పరిస్థితులు అతను ఎలా చూడగల అదంతా నాకు తెలీదు కానీ ఇప్పుడే చూడాలి నువ్వు ఒక పంచి ఈ రోజు రాత్రి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఒక చోటు చేరి ప్రార్థన చేస్తారుగా అక్కడ మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఎన్నేళ్ళు 
ಕಣ್ಣೀಳು ಕಷ್ಟಾಲು ಗೋರಾಣಿಯ ಬಂಗ ಬೇಡೆ ಮೂರ ವೇದ ನಗನು ಗುರಾನೇವ ಮಾವೆತನು ಕನಗನು ಆಗೇವ ಮಾ ಕದಿನಿ ತಲಸಿ ತೆಗ ಕುಮಿನೇಮು ಮಾ ಚಿತುಲ ಬ್ರತು ಕುಲನು ಬಲಿ ಚೇಸ ಭಯಮು ತೋಡಿ ಮೇಮು ಬಲೈ ಪೋತು ಉಣ್ಣ ಕರಗ ಯಾರ ನಲ ನಲಿಗಿ ಪೋತು ಉಣ್ಣ ಬಲಿ ಬಸು ಲಬಲೆ ಬಿಲ ಬಿಲ ಲಾಡು ಅಂದರೂ ಮೀತೋ ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟು ಚೆಪ್ತನಾರು ಕಾನಿ ಇಪ್ಪುಡು ನಾ ಕೂತ್ರು ಕನಿಪಂಚಡೋ ಲೇದ ಕಥೆ ಮರೈತಿ ಇತ್ರು ಕಲಿಸಿ ಯಕ್ಕಡ ಕೇಳು ಉಂಟಾರು ಬಾಬು ನೀ ಚೆಪ್ಪಿದ ಕರೆಕ್ಟೇ ಬಾಬು ಆ ಮೃಗಾನ್ನಿ ಎಲಾಗೇನ ಮನ ಅಂತಂ ಚೇಯಾಲಿ ಬೆಳ್ದಾ ಪದಂಡೆ ಚಾಲಾ ಬಾಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾರ ಮೀರ್ ಚೆಪ್ಪೇದಿ ಎನ್ನಾಲ್ಲೂ ಆಂಬುಲೆ ಊರ್ಲ ಒಳ ಪ್ರಾಣಾಲ ದಿಸ್ತಾ ಉಂಟೆ ಮೀ ಅಮ್ಮಾಯಿನ ಚಾಲ ಜಾಗರತಕ ಮೇಲ ದಾಚಿ ಬಿಟ್ಟರು ಇಪ್ಪುಡು ಮೀ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ಮೇಲ ಕೊ ವಚಿಂದ ತಿಳಿಸಾಕ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೈಲ್ ದೇರ ಮಾಡ್ತನಾರ ದೈಚೇಸ್ ತೊಂದರಕ ಬೈಲ್ ದೇರ ಬೈಲ್ ದೇರ ಮಾಡ್ತ ಬೈಲ್ ದೇರ ಕೊದರ ದಂಡಿ ಮೀರೇ ಕದ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಂಬುಲಿ ಮೋಹನ್ ಚುಸ್ತೆ ಪಾಪ ಸಾಪ ಚುಟ್ಟುಕೊಂಡಾ ಏನಿ ಇಪ್ಪುಡು ವೆಳಮಂಟ ವೆಳ್ತಾಮಾ ನಾ ಕೂತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಚ್ಚೇ ಸರ್ಕಿ ಅದಂತ ಮೋಡ ನಮಗೆ ಕನ್ಪಿಸ್ತಂದಯ್ಯ ಪಾಪಾಲು ಸಾಪಾಲು ವರಾಲು ಇವನ್ನಿ ಮೂರ ನಮಕಾಲು ಮನುಷ್ಯ ಮುರುಗಾಡಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಉನ್ನಟ ಎಕ್ಕಡ ಲೇದು ಭದ್ರತ ಮೇರ್ತೋ ಸರಿಹದ್ದು ಗೋಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಾರು ಅಂದ್ರೋನೆ ಬಿಕ್ಕು ಬಿಕ್ಕು ಮಂಟು ಬದಿಗೆಸ್ತನಾರು ಆ ಗೋಡ ವೆನಕೊಂಡ ಅಂಬುಲಿ ಮೀಕು ಕರ್ಪಿಸ್ತೋಂದಿ ಕಾನಿ ಅಂಬುಲಿ ವೆನಕೊಂಡ ಮೀ ಬಂಗಾರ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಚಿ ಮರ್ಚಿಪೋತನಾರು ಭಯಾನಿ ವದಲೆಯಂಡಿ ಶತ್ರುನೆ ಅಂತಂ ಚೆಯಂಡಿ ಜೇತಿಗೆ ದೊರಕಿನ ಆಯುಧಾನಿ ತೀಸ್ಕೊನಿ ಮೀರ ಅಂದ್ರೋ ನಾ ವೆಂಟರಂಡಿ ಈ ರೋಜ ರಾತ್ರಿ ನುಂಡಿ ಮೀರ ಪ್ರಶಾಂತಂಗ ನಿದ್ರಪೋತಾರು ನೇನು ಮಾಟಿಸ್ತನಾನು ಇನ್ನಲ್ಲೂ ಭಯತೋ ಬದಿಗಿಂದಿ ಚಾಲು ತಾನಂತು ಚೂತಾ ಹೋದಮಾ ಚೆಲ್ಲಡೆ ಪೂವುಲಂಟೇ ಅಂಬುಲಿ ಎಂದಕು ಭಯಪಡ್ತಿಂದೋ ಅರ್ಥಂ ಕಾವಟ್ಲೇದೇ ದರಕೇವಿ ಮಹಿಮಾ ಲೇದು ಮಹತ್ಯಂ ಲೇದು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫೌಂಡರ್ ಅಂಬುಲಿಕಿ ವಾಸನ ಬಸಗಟ್ಟೆ ಸೆಕ್ತು ಉಂದನ್ನಾರ ಕದಾ ಅವನು ಈ ಪೂವುಲಕಿ ಮನುಷ್ಯಲ ವಾಸನ್ನಿ ಮರಿಪಿಂಚಂತ ವಾಸನ ಉಂಡಡಂ ಅಲ್ಲ ಈ ಪುಷ್ಪವನಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಜಲಂದರು ಕಲಸಿ 
అల్లిన కట్టుకోదు అనుకుంటాను
बैठक मुर्ग नीचे तपाले दाक मार्ग मन आहलमे
मन बेल तपदार इटे वीस इटे वा रही वा
माइकेल माइकेल ये बजे माइकेल माइकेल विंड पे स्टोन था ओह माय गॉड ये बजे नहीं सर आदमी माइकेल चंपे सिंह सर आरे शो ही इज नोमर सर चला वीक है उन्नर सर, नीड ट्रीटमेंट सर। इकर चला मंदिर ग्राम में दुआ नारु, वालों को वाई चिड़ो उन्नरु, कावल ऐंटे, इतने वाले के हैंड और चाहता हूँ। Bring the container here, target ने करने चीज़ कर डाली, वावर अंडा। मम्मली क्षमा मिचंडी, मैं परपट पड़ दूँ। नेर काले जिलों तेल दौरने चंपेरा पड़े, अंबलों कोड़ा फोन सर इंदो मिलटरी इनवाल्व बहुत इनफॉम चैसे मेरे सर समय थैंक यू सर इध नेशनल सेक्यूरी प्रॉब्लम को मिले सैन पोधन वेवेस्टर सर अंबली चलो नो नो मे शूटे मत मंदे दादी मैं चला बट डोंट वरी अंबुल वाले ग्रामस्थल के प्रॉब्लम रा ट्रिप लाइब्रेरी को चाहिए, ओके? ओके ओके। हेलो यावड़े, मलिन कोड़े दिस करने। नेक्स्ट टाइम ट्रा। ये उन्हें हॉलिडेस नहीं एंजॉय चाहिए डूमे। ग्रुप स्टडी ना। Oh, my God. 